வணக்கம் நாகிமா சுப்பிரமணியன் வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ் நம்மளுக்கு வடைனாலே ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் அந்த வடை வச்சு ஒரு அருமையான வடக்கறி நம்ம எப்படி செய்யறது இப்போ பார்க்கலாம் வடக்கறி செய்யறதுக்கு ஒரு கப் கடலை பரப்ப ஒரு போல்ல போட்டு சுத்தமா கழுவி தேவையான அளவு தண்ணிய ஊத்தி ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஊற வைக்கணும் ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு பார்த்தோம்னா பருப்பு நல்லா ஊறி இருக்கு தண்ணி எடுத்துட்டு இதை மிக்சி ஜார்ல மாத்தி இதுல ஒரு பீஸ் இஞ்சி நாலு காஞ்ச மிளகா உடச்சு போடணும் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு அரை டீஸ்பூன் உப்பு போட்டு இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா அரைக்கணும் வடமாவை ரொம்ப மையா அரைக்க கூடாது ஓரளவுக்கு கோர்ஸா தான் இருக்கணும் இப்போ மாவு அரைச்ச பிறகு இதை எடுத்து ஒரு போல்ல மாத்தி வச்சிருங்க அடுத்து வடை செய்யறதுக்கு ஒரு கடாயில தேவையான அளவு எண்ணெயை ஊற்றி எண்ணெய் சூடான உடனே வடமாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்கணும் வடை நல்ல பொன்னிறமார வரைக்கும் பொறிச்சு எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ வடக்கறி செய்யறதுக்கு வடை எல்லாம் ரெடியாக இருக்கு பொறிச்ச வடையை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக உடச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ வடையை பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்குது உள்ளே நல்ல வெந்திருக்கு வடக்கறிக்கு வடை ரொம்ப பெருசாக செய்ய தேவையில்லை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வடையாக போட்டிங்கன்னா நல்லா வெந்து நல்லா சூப்பராக இருக்கும் வடக்கறிக்கு அடுத்தது ஒரு மசாலா பேஸ்ட் அரைக்க போகிறேன் இதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் திருகண தேங்காய் அடுத்து இதில் பத்து முந்திரி பருப்பு முந்திரி இல்லைன்னா நீங்கள் பொட்டுக்கடலை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்ல மையா அரைச்சிக்கணும் அடுத்து வடக்கறி செய்யறதுக்கு ஒரு கடாய் எடுத்து இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி இதில் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரியாணி இலை அன்னாசி பூ சோம்பு கல்பாசி இதில் மூணு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி போட்டு நல்லா வதக்கணும் ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கின பிறகு இதில் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நறுக்கி போட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் நல்ல பொன்னிறமான பிறகு இதில் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதக்கணும் பச்சை வாசனை போன பிறகு இதில் நாலு பெரிய தக்காளி நறுக்கி போட்டு நல்லா வதக்கணும் அடுத்து இதில் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியா தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா வதக்கிட்டு தக்காளி நல்லா மசிஞ்ச உடனே இதில் ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடணும் தண்ணி ஊற்றின பிறகு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சாச்சு இப்போ இதில் அரைச்சி வச்ச தேங்காவும் முந்திரி பேஸ்ட்டு அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் வடக்கறிக்கு நான் தேங்காய் முந்திரி பேஸ்ட் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா நீங்கள் அது சேர்க்காமல் கூட இந்த கறி செய்யலாம் அடுத்து வடை துண்டுகளை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு ஃப்ளேம் லோவில் வச்சு கடாயை மூடி ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நல்லா வேக வைக்கணும் பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்த்தோம்னா அருமையான வடக்கறி தயாராக இருக்குது இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி நறுக்கி போட்டு நல்ல சூடாக சர்வ் பண்ணுங்க நம்ம எப்போவுமே இட்லி 
இட்லி தோசை ஆப்பம் இடியாப்பம் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சைட் டிஷ் வச்சு சாப்பிடுவோம் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு வடக்கறி செஞ்சுருக்கோம் ஸோ இந்த வடக்கறி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அடுத்த வாட்டி நீங்கள் வடை செய்யும்போது இந்த மாதிரி வடக்கறி ட்ரை பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் You can get a copy of our first edition of the home cooking book on 21 frames.